suivi dans le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur l'enfer. Un barrage d'artillerie de cette ampleur ne peut signifier qu'une chose. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. Des déserteurs allemands ayant franchi nos lignes nous ont dit que toutes les permissions avaient été annulées et que quelque chose de terrible se préparait. À la fin du tir d'artillerie, deux hommes sur cinq avaient été enterrés vivants dans leur abri. C'est le chaos, la fumée, le bruit, le danger. Nous n'avons plus aucune communication avec le commandement. Nous ne savons plus quoi faire. C'est à croire qu'un million d'obus explose simultanément. Comment ne pas avoir peur Verda is in grave danger. The Germans are on the move in this... <coughs> 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 We expect them to target the village of Samenu, so we will defend here. Should we lose it, we will fall back to this line by the ruins of La Fontaine. If our defenses fail here, we must retreat through the ravine and unite with our rear defenses on the slopes of Cots 378. There we will dig in and hold to the last man. the combat area. Ah. 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 We will fight the Bosch. The Imperial Beast will finally be slain. After an initial breakthrough, the Germans took the massive fort Dumont. This advance would soon come to a halt as the French poured men and resources into the area, determined to defend Verdun at all costs. And as the Germans approached Bourbeau, the outcome was far from certain. Le commandant Reynal a veillé à ce qu'on barricade le plus grand nombre d'entrées possible. Les Allemands sont pas prêts de mettre un pied dans le fort. Depuis deux jours, nous sommes bloqués dans un tunnel et pleurons à cause des obus lacrymogènes. Pour essayer de calmer ceux qui m'entourent, je chante la Marseillaise. D'autres racontent comment leurs grands-pères ont défendu Verdun avec succès il y a bien des années. Reynal nous a dit qu'il en était réduit à employer des pigeons. Un comble dans cette guerre mécanique et technique. On manque d'eau. Au point que certains hommes en sont réduits à boire leur propre urine. Ironiquement, il pleut beaucoup dehors. We must defend Fort Vaux at any cost. The Germans have shelled the outer walls and will try to enter through the moat. Here. 
If we fail to stop them, we must hold on to this courtyard as it provides access to all parts of the fort. Should we lose this arena, prepare to fall back to the main entrance. Here we will fight not just for Verdun, but for all of France. Spirit is what defines us. They will never break us. We have taken objective butter. We have taken objective. We are victorious. This fort remains cloaked in the colors of France. But it is not yet time for celebrations. We must defeat the German eagle one last time. dying of thirst, the French were forced to surrender Fort Vaux to the Germans. Immediately, the French struck back and took the fortress, but with devastating losses on both sides. While the battlefield was not even a square 10 kilometers, 700,000 were now dead, wounded, or missing. This was the longest battle of World War I. 